上一集，樵夫问渔夫：“他平时能带一百斤的柴，如果多加十斤，他的肩膀就会受伤，这是为什么呢？”渔夫回答道：“砍柴挑柴的事我不知道，但是以我钓鱼的这个事情来看，有时候我钓的大鱼，可是凭我一个人的力气是无法把这条大鱼拖在上岸的。但是呢，我心里又不舍得放弃，拼尽了全力钓水里，差点被淹死。”弄、no, 得一身是伤，很是狼狈。单柴和钓鱼虽然是不同的事情，却都是因为贪多，超出了自己能力范围内，才会受到伤害。以后呢，我还是要量力而为了。樵夫也说道。<笑>是啊，不能贪多，不去做超出自己能力范围的事情，这样行事才是智慧的。愚者叹曰：“兮兮乎，万物之多，而未始有杂；吾之游乎，天地之间，万物皆可，以无心而治之矣。”非子则属于归也。渔夫的话意味着，在自然界中，万物虽然繁多，但并没有杂乱无章，它们都是有自己的规律和定律，不需要人为的干预，自然而然的运行。渔夫认为，如果人们能够像自然界一样，以无心的方式去处理事物，那么万事万物都可以自然而然的达到他们应该达到的状态。渔夫向樵夫表达了对自然的敬畏之情，并希望樵夫也能够领悟这种无心而为的道理。在古人的概念中，天人合一的状态才是了解自然的方法。邵雍借渔夫之口，说出了什么是我，什么是物。以万物为标准，那我也是物；以我为标准，万物也是我。天地是万物，万物也是天地。万物是我，我也是万物，没有什么分别的。我和万物是可以相互转换，又是相互依存的。形与气相生相吸，没有哪一样东西是独立存在的。渔夫表示：“无心者，无意之谓也。无意之意，不我物也。不我物，然后定能物物。”这段话表明了无心和无意是相似的，都只没有主观的想法或动机。同时，不我物表示了没有对外在物体的认识或依存，只有达到这种状态，才能真正的做到不受外界物质的束缚，从而能够自由的运用心智的力量来处理周围的事物。这是一种超越物质世界的境界。人们往往忽视了实际的需要，而追求无谓的东西。名和利都是可以带来好处的，但是如果不加控制，也会给人们带来伤害。控制是来自内心的德，德才是能够控制名利。追求的关键，只有有德的人才能够在名与利之间做出正确的选择，不至于走入害生食丧的境地。争夺利益与追逐名声是人类的本性，但是只有懂得让利于他人。才能得到更多的收获。小人和君子每天都在用这个规律，只是小人不知道这个规律而已。君子能够参悟这个规律，这就是世道兴衰的规律。人间的兴衰更替以及朝代的繁荣与泯灭也是如此，那都是天意运作的结果，是不可违逆的规律与法则。渔夫告诉樵夫道：“天下和平安定，人们就会追求实际的行动；天下混乱，人们就会追求空洞的言辞。如果尊重正义。”那么谦虚和宽容的风气就会盛行。如果只追求私利，那么掠夺和争斗的风气就会盛行。历史上的三王尊重行动，而春秋五霸则重视言辞。但无论追求正义还是私利，二者之间的差距是多么的遥远呐、啊！渔夫认为，说话不如做事，做事不如全心全意的做好。说话别人只能听到。做事，别人可以看到，全心全意的做好，连神都是可以知道的。人的聪明不容易被欺骗，更何况是神的聪明呢？所以呀、啊，不要只在口头上讲的好听，更要把真正的道德内化到自己的行动中。没有口头过错容易，没有身体过错难；没有身体过错容易，没有心灵过错难。只要没有心灵的过错，什么都不难了。因此，人们应该追求内心真正的正直和纯粹，而不是只追求口头上的好听或者表面上的行为。从这些现象上就可以看到，兴旺更替，就如白天和黑夜的交替，一年四季的循环往复，一样有规律和定律。春为阳始，夏为阳极，秋为阴始，冬为阴极。阳始则温，阳极则热，阴始则凉。阴极则寒，温则生物，热则长物，凉则收物，寒则杀物。皆一气，别而为四言，其生万物也亦然。孔子有言曰：“阴阴于下里，所损益可知也；周阴于阴里，所损益可知也。其祸既周者。”
，虽百事可知也。盛世君子多于小人，乱世小人多于君子。小人与君子，此消彼长，不断的往复。樵夫就问了一个非常天真的问题：小人可以被完全消灭吗？类似的问题，相信我们小的时候或者年轻的时候都曾经思考、自问过。如果这个世界只有好人而没有坏人，那我们是不是就过得很太平幸福？但是随着年龄的增长和阅历的增多，我们就会越来越觉得自己当初的想法真的是太天真了。下集我们就来看一看渔夫是如何回答的。